相扶如下，青丝共和一曲真年下。欢喜国国力强盛，崇尚礼乐，每五年举办一次最权威的曲乐大赛。但是欢喜国禁止女子学习曲乐。我叫万语，为了实现音乐梦想，从小女扮男装。女子凭什么不能成为乐师？我要打破这规矩，我要拿冠军，当私乐，建国主。好多人报名啊！希望一切顺利，成功上岸。全国知名乐师万羽也来参加这次比赛，简直是降维打击。大家都觉得乐团名额只剩四个，那是大家抬。我叫柳泽言，本人百事通。这位是好运来家的公主慕白，擅长哭喉，人美话不多。那这位呢？这位参加过上届比赛，还走到了决赛呢。仗义老大哥，这位好奇怪，乐师比赛拿剑干嘛？我居然不认识，让我去打听打听。在下乐人柳泽言，敢问公子是？参见大四月，乐师大赛是我们择选新一代宫廷乐师的比赛，将进行四轮选拔，最为优异的五人组成宫廷乐师团，冠军封为私乐。希望大家以乐为谱，以弦为路，把我们的民乐文化传承下去，传扬出去。我对你们非常期待。抓小偷！抓小偷！什么情况？这种场合你也敢偷？女的。臭流氓！我记住你。之前收到消息。南齐国系就会潜入比赛，我去向国主禀报现场情况，你加紧排查。我盯紧，你也留意。西座混进比赛，还先对你动手，怕是想要你大四月的位置，必须消灭，不然我国的礼乐事宜和外邦往来都会受到致命打击。现如今，最好的办法是什么？许你假扮参赛，救出西座。切记，事关重大，不要暴露你暗卫的身份。嗯<笑>有请嘉悦公主莅临现场。我是嘉悦公主，国主的亲姐姐，万羽哥哥的忠实乐迷，大四月的未婚妻。我宣布，欢喜国第五届宫廷乐师选拔大赛正式开始。各位导师好。独立七十八，独立七十八，下去吧，刘亚。军队大人，军队。
，帮我安排一下，我要和万宇通谈。为何？我怀疑他，看他怎么过我这一关。帮我安排一下，我要和万宇通谈。为何？我怀疑他，看他怎么过我这一关。好，我换同一个号码给你。你上来干嘛？我也是九号。注意时间，再不开始，就算作自动弃权。一个女子为什么来参加乐师大赛？这是欺君之罪。你一个安慰为什么要参加乐师大赛？她也是见不得光的。我的身份你必须保密，不然为了任务，我会杀了你。我只想好好比赛，至于你的身份，我压根儿不感兴趣。我警告你，不配合就一起完蛋。再碰到我，不管有意无意，有你好看。算你识相，今天还没有太拖我的后腿。你今天已经干扰到我做事了，警告你，不要再有下次。哟，安慰的口气就是大呀！你耍流氓的事儿，我还没跟你算账。王公子，呃，这位兄台是。鄙人金欣欣，家中有一百家乐坊，二百家商铺，就是很有钱。我特别喜欢您的表演，您就是我的指路明灯，更是我的大腿。哎、这是做什么？真是物以类聚。万公子。你？谁啊？我和万兄。今后要双剑合璧，大有作为。呃，这位兄台，我与你并不是很相熟啊。不熟没关系，今后就熟了。以后你的花销、吃喝拉撒、衣食住行，我今上也全帮你。哎，呃，别跟我客气，本少爷我多的就是钱。以后您就是我的哥哥。哎。哎哎哎，哥哥，哥，哎，快把鞋垫穿上！哎呀，你快把鞋垫穿上！矮了，矮了！闭嘴！矮！喂，喂，喂！你们两个，何须我来欺负我？都给我等着！哼，身高的秘密被发现了，没有别人看见吧？选手集合，海选结束，请晋级的百强学员换好制服集合。嗯，练的不错。天哪，天哪，这是我能看的吗？天哪，天哪，这就是男人吗？天哪，天哪，天哪！好，怪不得这么小，给给。啊，王兄，你快换衣服呀、啊！这我怎么换啊？我我我我我我我,我歇会儿。万兄是想和大家比身材吗？你这小身板，快出去吧。涂千州，你，对对对，我快出去。啊，这以后可怎么办呀、啊？你确定要这样摆吗？本少爷就是多金，没办法，赶紧换了。万
。白兄，哎，不就搭个肩膀吗？至于吗？院规不允许。好吧。哎，今晚一起去泡澡啊！我洗澡都成问题了，还一起泡澡？我还要练习呢，你们去吧。啊，你也太努力了吧！去晚了，池子可就全被别人占了。呃。我不喜欢人多的时候泡，太吵。哎，大四月到，恭喜大家通过了面试和笔试。接下来分配卧房：万余、涂千舟、齐硕、慕白、柳泽言。什么？大头铺？我要跟九个男人睡一张床？我贴着墙睡，睡在我旁边的人会是谁啊？过去，过去，让一下。我睡他旁边。嗯这家伙想干嘛？嗯，臭男人！我今天没洗澡都臭了，以后可怎么办呀、啊？当个乐师也太难了。最新消息，细作就在学院之中。你要做的就是尽快找出细作，越早找出，风险就越小。另外，你还是要加强取约练习，保证任务完成之前能够晋级过关。有你这个大四月色，我还要练习。在学院，一切按规矩办事。户外练习了一天，脸都晒蜕皮了，敷一下。你们这是？越是要登台表演给百姓看，当然要好好保护这张脸啊！啊。你之前都不做皮肤管理吗？呃，做，没你们做的那么勤。哎，哎，我帮你。你这皮肤多糙啊！我劝你还是省省吧，再怎么护肤啊，还是一样的糙。比赛形象也很重要，观感不好就影响弹数，弹数不高就影响晋级。到时候你咋办呢？我可不能被淘汰。看。今晚要不要一起去泡牛奶浴？我看行。啊啊！一个比赛有这么麻烦吗？洗澡的事怎么办啊？哎，有了，暗卫，看我怎么拿捏你！拯救你还得靠我出马。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥！哎呀，干嘛？哥。吴千舟那几个家伙开始护肤了，他们的脸上贴满了黄瓜片儿。只护肤解决不了什么大问题，嗯，要打通全身经脉。我们来整一个更高级的大麻筋，做一次顶他们十次。哥，哥哥，我来给你做。你可以，可以，你真的可以。真的可以？你确定你可以？嗯，嗯，嗯，你的脸已经无药可救了。哎、嗯，幸好遇到了我。哎，你停下！啊，这不对，不对，不对，不对，不对！哎，你趴下，我来给你做。是不是舒服多啦？还会让你面色红润，有光泽，皮肤就是提拉紧，显娇嫩。你看看，多干净啊，有点月食的样子。跳给我，这才有月食的样子，我厉害吧？万羽的护肤秘诀确实好，嗯，这才像样嘛！不用太感谢我啊
。如果非要谢的话呢，也不是不行。我劝你在我还没发火之前，赶紧离开我的视线。哎，你这人怎么这样啊？我忙前忙后帮了你一整天，没有功劳有苦劳吧？懂不懂得真土啊？这样吧，给你一个报答我的机会。我现在确实很想报答你。好啊，快过来，怎么样？不怎么样。你帮不帮？不帮我可喊啦！随你便。什么图案啊！哎，我怎么别太过分嗯，不过分可以啊，那我们就合作。之前海选赛你能蒙混过关，取悦唱跳什么都不会，小心被淘汰。你想怎么合作？你帮我，我就帮你喽。给你一盏茶的时间，快点！服务态度有问题，警告一次。我天天跟你这臭男人待在一起，我我身上都腌入味儿，起码得一个时辰，好好守着吧你。这么晚了，你来这里干什么？真晦气啊！怎么哪儿哪儿都有你？我来这儿干嘛？我来这儿吃饭，来这儿睡觉。起开吧你！起开吧！起开吧你！到别处去。今天我还就在这儿洗了。哦，我不仅洗，我还要泡他一晚上。你滚！少爷不跟你争，处处与本少爷作对，我看你们就是属于嫉妒。不管是才华还是容颜，我有哪个不甩你们一条街？更别说是。你打我干什么，曹兄？你你鬼鬼祟祟在这儿干什么？我我刚刚回卧房看你不在，他们说你去洗澡了，我才在这里找你的。你找我何事啊？哦，想送七金少爷一样礼物。这啥呀、啊？接下来初选赛主题曲的歌词啊？咱不是还有几天才发布吗？你咋回我？七金少爷有自己的本事，我当然也有我的路子。嗯
。那这样的话，我不客气了，曹兄，我我怎么好意思呢？哎，只是表达一点点诚意，主要是想问一问七星少爷，愿不愿意跟我一起强强联手，组团杀进总决赛啊？虽说本少爷气质出众，实力非凡，肯定能进前五。嗯，但既然你这么懂事，我觉得未尝不可。好。那就这么决定，七金少爷提前好好记下这歌词，晋级定不成问题。哼、嗯、哼。曹兄，先别走。曹兄，这是我不认字啊！这啥呀？初选赛三日后举行，大家整顿休息，放假一天。今天晚上有没有人要一起去练习？今天学院休息，训练房不开。那我们能去哪儿？要不，咱们休息吧。好想出去啊！我着实想念杏林斋的烧鸡、怡和坊的涮肉，还有街边的臭豆腐。告诉你们一个秘密，学院有个秘密出口，上级学员偷偷挖的，一直未被发现。此话当真？难道是传说中的飞鹰计划、嗯？这你都知道？我刚才偷门去看了，还在。秦正秋，比赛如何？我觉得不错，正好今日舒晨也不在，你去吗？我就不去了，最近刚定了节食计划。不能吃宵夜。哎呀，你已经是咱们里面最厉害的了，没必要这么努力吧？就是，外语自有他自己的打算，大家都不要勉强他。趁着醉仙居还没打烊，咱们说不定还能赶上新酿的桂花酒。嗯，把我说的美食统统点上。好，走，走，走，换衣服。排队了。听说这个院子闹鬼。你要是害怕的话，记得把门锁好。涂千舟，你是不是故意的你？你海选当日我失手了，大寺院已有提防，学院戒备森严，只能靠你。公子有令，务必除掉书尘。就是我们上一届学员李新一的杰作，仪式感，仪式感，保佑，保佑我们几个。干什么呢？你不是不来吗？你们几个毛手毛脚的，没有我坐镇，肯定会被发现哎，现在真不错。哎，我说，你别光吃那个，吃腰子啊，这可是大补之物，对男人来说是宝贝。不必。我最近在保持身材，这种油腻之物属实是无福消受。好吧，别为难万兄了，我们一起喝一个，来，走一个，来。干杯！啊，陆兄，你也太能喝了。继续，来
呃，千州不醉，其说不关。嗯、呃，周大爷在里面，快去找他签名！万万一万一，大家快来啊！快快快，来！走，来。啊啊啊！蓝色飘落，花放一端。清霜冷漠，青蛙上盘。里外各是渲染，故事万转，将心上拆两半。茫然间跌入泥泞不流转。一生吹乱谁的过往？听遍暧昧，斜阳拉长，流萤枯万里芬芳，映就落江，剑下一缕香，无悔陪君醉笑三千场。长梦与你相邀，痴情惹流伤，暖日之花娘娘，从浮生月日泛好，却难与你两人脱腰跳。要几丝许迢迢，暮暮朝朝，能否？真好，好久都没有出来逛过。你之前经常遇到这种情况吗？这对我来说不是什么负担，而且我很感谢那些素不相识的人。正是因为他们的喜欢，我才能做自己喜欢的事情。哎，老板要一串糖葫芦。好嘞，一文钱，谢谢。嗯，好吃，你尝尝愿归你们是当耳旁风了是吗？擅自外出，与人私会，更有甚者还隐瞒婚史。大死人饶命！我错了。拖下去，处决。是。大死人，饶了我吧！我错了。你们每人必大过处分一次，罚一百个仰卧起坐，外加抄写一百遍愿归。如果再犯，直接取消比赛资格。怎么，是我罚的太轻了吗？万玉姿势不对，我还没开始呢，怎么就不对了？涂千舟，你教教他哎、呃，也不知道哪个嘴欠的告密，让我知道，我一定暴揍他们一顿。呃，不夸张的说，我现在看见大苏呀，我腰就疼。哦。哎、呃，你俩这里怎么这么红啊？万宇真的脸红了，我也有脸红了。他们俩，和尚的房子。
妙啊！啊！我、呃、啊！他俩怎么怪怪的？嗯，哥哥，万宇那几个人偷溜出去玩，被大司令发现了，刚刚被罚了。<笑>耍都不会耍，谁让他们不带我？就是，永兴楼知道吗？城内保护客人也是最牛的地方。我家的，嘿嘿嘿不是我吹，这事儿要是有我在，肯定没这档子事儿。就是，你到底在笑什么？有完没完了？对不起，想到一些有意思的事情。什么？啊！你竟然脸红了，还不是拜你所赐。你那边进展如何？我最近发现，什么情况？我刚怎么教你的？你能不能自然一点？哎，你跟着节奏。一大早你们这是干嘛？能干嘛？练习啊。继续，别偷懒，快。下一个，别那么僵硬，稍微柔和一点。下一个动作，你忘了啊？刚教你的，手下来，滑下来。这个弓步，前前好，这个手别动啊，腿别晃。继续。继续，别偷懒，快！怎么又是菜叶子啊？我们又不是兔子。这不是有鸡蛋吗？吃太油腻会发胖，不好看。那你不馋吗？好想念咱们上次最先去的大腰子、臭豆腐，还有桂花饺。哎,哎，你别说了，这么多年我早就习惯了。哎，对了，问你们个事儿。你们有人看到我的香囊了吗？嗯，没有。怎么了？就是最近想用一些东西，总是找不着，奇怪。是不是你不注意掉在那儿了？嗯，应该是。让我站在旋律舞台，接受所有目光崇拜，点燃心中的热爱。哥哥，好，好，好。很好，金星星同学，归位。金星星同学看一遍就会，很不错。初选赛要淘汰一大半学员，大家如果没有金星星同学的天赋，感谢就要更加努力。这几天熬夜教我，辛苦了。这是盟友之间应该做的。我有一种预感，什么？我能当上思月的预感，因为我这太优秀了。啊，确实。接下来学习主题曲的舞蹈动作，别对，一、二、三，大家看看万语，很标准，四。金星同学很好啊，很标准。这都什么呀？李建州，跟上节奏。直一点。我跟你讲，如果你跟不上的话，你就在心里自己给自己打节奏。天都已经黑了，要不先吃饭吧？我晚上不吃，你去吧，怕长胖。嗯，我再练会儿。你还要练啊？你已经够好了。不够好。你已经比很多人都强了。你看，现在站在台上的这些乐师，其实呢，都是台上一分钟，台下十年功。想要登上总决赛的舞台，这点努力可不够。其实我一直有一个问题想问你，嗯，你为什么要冒险参加男人间的比赛？凭什么这比赛只能男人参加，女人为什么不行？这不公平，音乐不应该有性别之分。好啦，你快去吃饭吧，快去吧，我再练会儿啊，去吧。都
这个时辰了，还没有练完吗？谁啊？谁在哪？你谁啊？<笑>谁啊你？我警告你啊！你别乱来！你别过来！我告诉你，你在这儿交逼！谁在哪？你谁啊？你谁啊你？我警告你啊！你别乱来！你别过来！我告诉你，你后退！你后退！你！哎，杜先生，救命！哎！没事吧？这是我的香囊，还有纸扇也是我的，原来都被你偷走了。白云，我实在是太喜欢你了，所以我就想前进学院。你不是说他是细作吗？那你袖子里藏的什么？我想让白云给我签个名。怎么回事？我以为细作要杀万雪。今晚谢谢你啊！如果不是你及时，你没事就好。下次不要这么晚一个人去练了。如果非要练的话，那我就拉上你，看我心情吧。就是这儿了，中轴之地，无论哪个角度都能看到万玉哥哥。东南西北，无死角捕捉他每一个表情。哎，小秋，我鸡蛋呢？万玉哥哥，等我一会儿，我一定亲手掏给你。嘿，好你个小秋，原来你是个小叛徒。这位观众，按照先到先得的规矩来，保持理智。有请百强选手。就不能收敛点吗？我还在这儿。舒晨哥哥，这是我特意给你做的点心，快尝尝。什么事儿？说吧。哎呀，你先尝尝嘛。嗯，好吃。也不知道我们家万宇哥哥吃的好不好，睡的好不好，训练辛不辛苦，累不累呀、啊？他这次应该还是中心位吧？那他是不是这些人里边表现最好的？他累不累我不知道，反正我是挺累的。啊，那书生哥哥，你一定要好好休息，你也别忘了提醒万宇哥哥，让他注意身体，也好好休息。你这么晚叫我来，怎么张嘴闭嘴都是万宇啊？呃，因为万宇哥哥。
它重要吗？但是，你才是我唯一的小哥哥。嗯，我明天必须一早就去现场，占据有利位置，给我的万亿哥哥加油助威。万亿！就跟打架能一样吗？打架又没有拍子，现在脑子一片空白。没事儿，你肯定能过，毕竟名师出高徒嘛。我宣布，比赛开始。让我站在这个舞台，接受所有目光崇拜，点燃心中的热爱。让我感受所有阻碍，呼喊谁向梦想告白。万里心底自己，还请不将越痛快。Oh yeah！ 大梦的开始，掌声飞向大海。手指破裂，洁白的你。不不不，不可替代。所有烦恼都已全抛开，谁来主角就该这些澎湃。是，向着光点，相信自己，最值得期待。我们一步步放大王牌。瞬间冲入心里家的姿态，不可不是你我并肩，一起奔赴下一秒的未来。时时刻刻分分秒秒，我们不停歇。时时刻刻在我眼里，向往着明天。时时刻刻分分秒秒，我们不妥协。相信你，你会，也得一切真理的言。第五届宫廷乐师选拔大赛演出完毕，选手退场。<笑>各位观众，给喜欢的乐人投鸡蛋，每人一蛋，不得多投。根据蛋量排名进入下一赛段。所有投票蛋将交给欢喜公益打理。方建于此，这届大赛的冠军非你莫属，其他人只能争剩余资格名额。对此你怎么看？其实无论什么比赛，对我来说呢，争夺冠军都是我的目标和动力。我想这对其他人也是一样的，只是这次比赛没有比冠军更重要的东西。那您方便说一下吗？之后大家就知道了。哦，谢谢谢谢谢谢。哎，金少爷。嗯，这段时间谢谢你。嗨，这有什么的？这都是你自己努力来的结果。大肆越道。投弹结果已出，在此之前，我要宣布一件大事。我们发现。有学员违反院规，不会发现我了吧？投弹结果已出，在此之前，我要宣布一件大事。我们发现有学员违反院规，不会发现我了吧？这是谁啊？违反院规。学员潘大安，照片。学员宋小玉，假唱。我错了，放过我吧，对不起，我错了。二人一律取消比赛资格，拖出去。是。走。
四十强榜单已出，各位去看榜吧。我们都进前。万兄获得的鸡蛋堆成山，我要赶紧抱紧万兄的大腿。你千万别学金星星啊，<笑>小心我打你。幻雨，公主，大思月。是这样，如果不忙的话，能帮忙签个名吗？啊，是公主。我叫佳月公主，我两年前看过你的现场，今天近距离看到你，我好开心啊！呃，公主，这样有违学院规定啊！这样是不行的吗？啊？这也许……万宇，我真的没有想到你身材这么好，胸肌好发达呀！真的吗？我最近正好想练练我的胸肌，我摸摸。<笑>对，咋这么大反应？我我我最近也在练，摸我的吧。哇、哦，好大，好大、啊！为了培养团队精神和集体荣誉感，接下来呢就是咱们的小组赛了，将分为八组，每组五人，先选拔出八名队长，再由八名队长选择自己的队员。本赛段获胜队伍全员进入总决赛。作为宫廷乐师，你们不仅要德才兼备，还要智勇双全，所以这次的考核。不考你们平时的取悦，而是考射箭。排名第一的可以奖励单人雅间和浴室。我我我报名，那我也报，我也报名，那我也报，我报名，我也报，还有我，非常好，大家都很积极啊。我也报，报了名的学员可以去练习射箭。至于比赛事宜，会另行通知。单人间和浴室，我必须拿下。弓都没拉开，怎么能射中、啊？哇，好厉害啊！不愧是俺。大侠，你教我射箭呗。你知道我什么情况？我真的很需要单人间。食指放在你的颌下，弓弦靠近你的嘴鼻中间，不要晃。看吧，准备。你的手臂力量太差，要加强练习。怎么练啊？好，保持住，坚持。再来一个，再来一个，往后。射箭最考验的就是专注力，认真点。保持住，晚上再来点。咋不去
，记住三点一线。女子的力量还是弱了一些。怎么了？问题不大。还能练？你这样连弓都握不了，怎么练啊？今天休息吧。那不行，马上就要比赛了，我这个水平肯定拿不到队长。哎，你干嘛去啊？我去拿药。这次办案感觉有点反常啊，感觉你是来交朋友、玩乐的。你药找到了没啊？找细做的事儿怎么没见你这么着急啊？最近有没有新线索？哎！终于现身了。可惜让他跑了。我这次用射箭比赛来选拔队长，就是为了排查这剩下的四十人里有哪些会武功。他们一定会再出手的，我盯紧他，你也留意。好，走。为了争这个队长，你也是拼了命，有点魔怔了你。文兄，你这皮肤真好，细皮嫩肉的。留下八个就不好了，要不然我们几个留下来照顾你吧。哎哎哎，我给你猜。哎，不必不必，你们就是想偷懒，不好好练习，<笑>一个都别想偷懒啊！好好练。哪呢哪呢？嗯，在哪呢？我公主，我听说你受伤了，你没事吧？哦、呃，我我没事，公主。雨姨，坐你这干嘛？呃，公主，我并无大碍。都已经伤成这样了，还说没事。不行，雨衣，呃，你快给万一哥哥把把脉，看看有没有什么问题。糟了，他的身份。这件事情绝对不能让第三个人知道，否则。是公主啊，你们有什么事儿吗？呃，哦，明白了。小秋，出去，出去。是。啊，怎么了？是不是手疼啊？啊，没事儿，公主。呃，公主，男女授受,受不亲。这段时间，我看你们在书院里这么努力练习，我才知道，原来光纤的背后要付出这么多
，尤其是你，手都受伤了，还在每天坚持，真了不起！我真的打心眼里佩服。嗨，这点小伤不算什么，男子汉大丈夫嘛。女子也是啊，女子追求梦想，本就无过，不论性别。只要是为了追求梦想而努力，都值得尊敬。公公主，我有一个朋友，我欣赏他的胆识，欣赏他的才华，更重要的是，我欣赏他身为女子却不服输的劲儿。所以，如果他遇到什么麻烦，只要他一句话，我一定会挺身而出的。因为我也想为他，还有他们，做一点事。为他们，也是为我自己。公主，我相信您的这位朋友也一样欣赏您，他也一定为你的关爱而感到温暖，为你的行为而感到感动。也为有你这样的朋友而感到开心，那太好了！我希望他可以一直开开心心的做自己。嗯，<笑>男女授受不亲。啊，<笑>是公主。<笑>我看过了，浴室现在没人，我们去吧。嗯，公主那是怎么样？没事儿，放心。来，让我看看你的训练成果。那你还不快让开？我就在这里。我什么水平你又不是不清楚，我这一箭射出去还不知道射到哪儿呢。这段时间你的努力我都看得到，以你现在的水平应该没问题。你要相信你自己。可是这比平时都远、啊。没事儿，我相信你。挺好的，继续。什么？他现在应该可以射到箭靶了。就他，他最近练习挺努力的，进步也飞快。就他，他可能会拿到队长吧？不可能！看来今天我得给他上一课。哎，我走走走走。六环，挺好的。继续，就这。好，好，好，好，好，好，好，太厉害了！<笑><笑>就你这样子，没说。你手怎么了？把手给我。休息会儿再练吧。手还疼吗？累吗？不疼，不累。睡吧，晚安。嗯。公主，您慢点儿，应该是你快点才对。
。公主，冒犯了。公主，这位是新晋大司乐舒臣，舒大人。舒大人，没想到，已经五年了。队长选拔赛正式开始队长选拔赛正式开始，有请第一组学员入场。好好第一组，涂千周胜，认真是好每一件，放轻松。嗯。有请第二组学员入场。天哪，万玉和金欣欣竟然相差五分！万玉，你要加油啊！你快帮我一起给万玉加油啊！公主殿下，我身为大四月，不方便在这么多人面前表露出对某个月人的喜好。哦，这样不合规矩。嗯。加油啊！啊！是啊！怎么这么厉害啊？你这个蠢货，差点伤了陈哥哥，你该当何罪？涂千舟，你小心一点啊！我去看看。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
放了他，我就饶了你。饶了我？好啊，让我带他一起走。出了城，我自然会放了他。这真好，还我公的！我就说我能当队长，就看，你去看一看，还得我哥哥，真是老大厉害。关兄，你跟曹赛怎么了？受理之后，你跟天竺兄都不见了。没事，就是点小麻烦，他已经处理好了。干啥？找我队长的麻烦？我饶不了他。所有人集合。队长将选好的队员名单交到我这里。下个赛段就是小队组合战了，有五人组队参赛，排名前四的小组全员进入总决赛。总决赛，总决赛是啊，总决赛。我已经把你们的名字写进我的团队里，咱们今后就是朝夕与共，有福同享。对，跟着哥哥走，吃喝全都有，全都有。谈什么吃喝？格局提起来，咱们要一起冲进决赛。冲进决赛！冲进决赛！土千州，你小队的名单呢？这么事儿，就是对，从未可以推销，什么办法？嗯，哎，放心，有实力的，对，还有时间，还有时间，对，等找机会吧。嗯、对，这样我们能在一个组了吧？我和那些越人格格不入，只要你完成任务，便可即刻归队。这么重要的时刻，你怎么自己在这发呆，不跟大家待在一起啊？后面的比赛，我可能没办法参加了。我和那些越人格格不入，只要你完成任务，便可即刻归队。这么重要的时刻，你怎么自己在这发呆，不跟大家待在一起啊？后面的比赛。我可能没办法参加了，我要回去复命。那你为什么还要竞选队长？我想替你赢一间队长的房间。嗯、必须要走吗？任务在身，军令难违。你一早就知道我的身份，我原本就不属于这里。我们是两个世界的人，所以你做的一切都是为了完成任务，就连跟我在，跟我们在一起也是你完成任务的一部分，是吗？
谢谢你教我射箭，再见。五十环啊，知不知道？他唰唰唰唰唰就过去了。别给那家伙搬宿舍了，他要走了。什么？发生什么事了？队员名单已经交上去了，还会有什么变化吗？就是啊，到底怎么了？他要退出了。为什么要离开我们？大家刚刚组队，你说走就走，什么意思啊？不把我们当兄弟吗？哎呀，我们当然是好兄弟，千周兄不还帮我们争了队长组了队吗？我们好兄弟要同进同退，你走了，我们都走。我和你们不一样，我来这里不是当乐师的。那你什么意思？啊？逗我们玩吗？你知不知道有多少乐人想来？你这就不仗义了。接下来是小组赛，你走了，我们还怎么完成小组表演？怎么比赛？每个人都有自己的选择。我们还是尊重千竹兄吧。你，没想到那个曹夏会这么坏，竟然还想伤害大四月啊！不过，教训了万羽那小子，还挺解气的。就是，都怪曹夏那个坏蛋，不然哥哥这一剑一定中。哎，虽然他肯定比不上我，但是他的才华还是算不错的。要是没走错路的话，肯定可以跟着我进决赛，实现音乐梦想。是是是，那是当然，哥哥就是最厉害的。哎，可惜，真的可惜，通敌卖国、杀人放火的事绝对不能做。听到了没有，小桂子？知道了，哥哥。任务完成。哎呦，这一回来就被阎王脸了呀！我看你和万羽在一块的那几日，笑脸比呆这一年还多。你看错了。接下来有什么安排？当然是按照旧例，给你放个长假。好好歇一歇。行了，带上你的行李回家休息吧。恭喜你，不用再练习说学逗唱了。但是海选那日的黑衣人还没找到，我觉得还会有事情发生。没关系，不用你操心。如果有事，我会另行安排。学院人多眼杂，情况特殊，如果再找一个人的话，恐怕很难胜任。没关系。特行司高手如云，个个能干。万羽他们组少一个人，我还是队长，对他们影响肯定不好。没关系，四个人照样能比赛。我担负队长之名，如果突然退赛，肯定会遭人怀疑。没关系，我已经想好办法了，让学院通报你触犯院规，被退赛了。其实你想留下也可以，我没说要留下。好，好，好，是我说的。海选当日，黑衣人没有找到，难保他们不会再出手。你已摸透学院情况，就以越人的身份继续留下。好。其实涂千舟没什么好，脸臭，话少，不好沟通。那叫酷，他这，他基本功不行，好几次我差点被他带偏了。可人家排名每次都比你靠前。他走了也好，或许我们的晋级之路会更顺利。如果不是他设立拿下了第一名。我们都根本没有办法成功组队。千周兄
，我决定了，我要和大家一起站到决赛的舞台上。我是谁？我在哪儿？我在干什么？突然之后我们发生了什么？来来来来来来来！干干！嗯、呃呃，我还能喝？嗯，继续，别走。嗯。大是真的大呀！赶紧走，不能被人发现。涂千舟，大四月早。万雨啊，这么早慌慌张张的干嘛去呢？涂千舟呢？我找他有急事。呃，我,我他我我不知道，我也是来找他的。这个时辰不在房间能干嘛呢？呃，我在。你哥哥是装睡啊？特别重要的事儿。哎，万宇、嗯，正好你也在，帮我出出主意。啊，我和公主的婚期定在月氏大赛之后。等我想在这之前给她一个浪漫的求婚礼，可我对这花前月下甚不了解，所以想请你们帮我出出主意。我对此事肯定是一窍不通，那你就更得开动脑筋多想想啊，早晚你也用得上。万宇。你主意多，你帮我想想。呃，求婚，如果是我的话，我一定会选在一个特别浪漫的地方，呃，一定要有鲜花、烛光什么的。最重要的是，烟花，公主一定会特别喜欢烟花。原来你喜欢这个，那要怎么弄呢？嗯，要不我喊大家一起帮忙，咱们分头行动。可以，老板，请问您这里有烟花吗？老板，知不知道哪里有卖烟花的？没有。那到底哪有卖烟花的？你往那边看一下。走走走。老板，请问您这儿有烟花吗？没有了。前几日有人要了许多，一点没剩，店里的烟花都被人包了。现在距离节日庆典还远，平常喜事也用不了这么多。请问是何人买的？哎呦，还真不记得了。我们只管卖，可不管什么人来买啊。老伯，我们是办喜事用，挺着急的。您看，能帮我们找找货，或者从外地调调货？哎，是真的没有了。那我们先去买别的吧。虽然刚才烟花没买到，但是我觉得我买的这些东西全程的烟花都断货了，一定有问题。真不错，挺好。我安排人调查
小秋，你到底要干嘛？公主，嗯，你数五个数就知道了。哦，好，五、四、三、二、一，陈哥哥。公主，我自小愚钝，从前学习曲乐，就是我所有的生活，也总将自己置身于匆忙之中。五年前，在长廊见到你的第一眼，我就明白了什么叫一眼万年。你和别人不一样，喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，从不委屈别人，也不委屈自己，纯粹的像个小姑娘。一开始我以为是公主的身份才让你这样，后来我发现，你就是你，你愿用纯粹的眼光。看待所有人，所有事，和你一起，我也变得不同了。我和你一起欢喜，一起难过，甚至一起疯狂。是你改变了我的生活。我想对你好，我想比所有人都宠你，即使你贵为公主。拥有万千宠爱，我也想成为你生命里最特别的那个人。公主，交给我。嗯。我讨厌你，你为什么不提前告诉我呀？这样我就可以换上我最好看的衣服夜色飘落我花红一段，轻霜冷漠，今瓦上盘。里外各是渲染，故事万转，将心弦拆两半，恍然间跌入你眼波流转。低声吹乱谁的过往？听遍暧昧斜阳拉长，流萤图万
而芬芳，映住罗刹，剑下一缕香，无愧陪君醉笑三千场。长梦与你相邀，痴情啊，留下暖日之花袅袅。从浮生月日泛好，却能与你两人同游眺。遥寄思绪迢迢，暮暮朝朝，难不成是怀抱？相不容下，青丝共何以去？真年你吻的开心吗？谁让你推我的？还给你。你怎么在这儿？我睡不着。我也睡不着。谢谢啊，谢谢你让我无聊的学院生活变得这么有趣。不不不，应该是我谢谢你。其实你帮我特别多，如果没有你的话，我很难走到现在。其实我，我喜欢你。我们一起走到最后吧。慕白，我发现你最近状态不太对啊。小组赛都不积极，你看大家都在练习呢，咱们是一个整体，一个都不准落下的。我们一起来一次吧。我感觉这个手臂动作还挺难的。哎、心情不好的时候吃点甜的。你从哪搞来的？天上摘的，还因为慕白的事儿发愁吗？是啊，马上小组赛了，感觉他根本就不想赢得比赛。慕白其实很聪明，他有很好的天赋，却对晋级很排斥。我觉得有其他的原因。什么意思啊？你了解慕白吗？嗯，之前听泽言说过一两句，好像家里世代经商呢。走，哎，小心！去哪儿啊？跟我走吧。嗯
，你为什么出来总戴面纱呀、啊？街上人多，戴上面纱别被认出来。我们贸然前来会不会不太好啊？没事。你们谁啊？我们是慕白乐府学院的同学，今日有事相求。我凭什么相信你们？我我们真的是慕白的同学。你你你你是万羽，我是羽毛儿，我喜欢你很多年了。前几天的百强赛，我还给你投过鸡蛋呢。你的每首歌我都会唱，时时刻刻、分分秒秒、永远不停歇、嗯。呃，谢谢你。呃，可以让我们进去吗？请。谢谢。听丫鬟说，你们是白儿的朋友，他在学院是不是惹什么事了？伯母您放心，慕白在学院非常好，我们还一起进入了小组赛。这次过来呢，主要是大四月让我们来了解一下慕白小时候的故事，方便编入学院的内部资料。好啊，一会儿我带你们去看看。可以啊，你这瞎好编的，脸不红心不跳的。脸不红心不跳，不就死了吗？配合点。伯父伯母，这些都是慕白亲手做的吗？是啊，原来白儿就爱这些手工，不过是玩物丧志。还好我和老爷让他学了曲乐，不然还不知道要走什么弯路呢。慕白这手工做的多好呀，这怎么能叫玩物丧志呢？做的好有什么用啊？他能靠这个赚钱吗？他能养活自己吗？咱们欢喜国历来只有乐师才是进饭碗，才能受到别人尊敬。伯父伯母，这些手工我们可以带走吗？都拿走，都拿走，我正愁放在家里碍眼呢。好，谢谢伯父伯母。原来慕白参赛并不是自愿的，怪不得他天天躺平。原来是想用躺平来反抗被安排的人生。那这个手工是干什么用的呀？当然是用来解决问题的啦。现在慕白的父母呢，觉得他做这些手工是在不务正业，那我们就要证明他的价值。不过呢，要先包装一番。哼、嗯，为什么把这些东西放在盒子里啊？他们不应该拿出来展示吗？这个呢，叫做盲盒，要的就是这种未知的刺激感。没有打开它，永远不知道它里面装的是什么。当你要打开它的时候，会产生一种紧张、激动和兴奋的感觉。打开之后，如果你发现这不是你想要买的手工，你会迫切的想要购买下一个。这买的是手工吗？不是惊喜。你都哪儿来这么多鬼点子啊？没办法，天生聪慧。这又是你的鬼点子，嗯，跟我走。各位家人们，这是正在参加乐师大赛的乐人慕白亲手雕刻的手工，每一份都是独一无二。打开个个有惊喜，绝对的物超所值。这里面就只有一个手工吗？当然不止啦。哦，那还有什么呢？这里面啊，还有慕白所在小队的专属画像卡。像万羽啊，吴天洲啊，不都是这个小队的？哎呀，老好了，这么大的福利吗？对，最大的福利给到现场的家人们，数量有限，先到先得。三、二、一，上架开售！我上架给你，上架开售！上架开售！上架开售！上架开售！上架开售！上架开售！上架开售！上架开售！上架开售！上架开售！上架开售！上架开售！上架开售！上架开售！上他这天生感觉。好，这这些都是白儿手工卖的钱，没错，全部都已经卖光了。这些是账目明细，每一笔都清晰的记录在册，请二老过目。伯父伯母
记得之前二老有说过，慕白做手工是不受人尊重的。现在看来，事实好像不是这样的。你们是慕白同学，做这些事不只是为了卖手工吧？实不相瞒，其实慕白参赛以来一直都有心事的样子，他也不曾向我们提起过。我们作为朋友，又真的很关心他到底是怎么回事直到今日见过二老，才知道事情的缘由。这话什么意思？我们只是希望二老尊重慕白自己的选择，不要总是去逼迫他。嗨，这小子，从小到大就跟我对着干，做父亲的能有什么坏心思呢？就希望他能有点出息。伯父，做手工难道就没有出息吗？您看慕白手工做的这么好，有这么多人喜欢，这不就是最好的证明吗？最近我们其实也在反思，有些话当面说我们都不太好意思，所以我们把想对他说的话写在这封信里，拜托你们帮我转交给他。嗯谢谢你们，家母的信我看了。家母在信中说，以后不会再逼迫我做不喜欢的事情了。我也不会再逼你了，慕白，以后你就做你自己喜欢的事。不管你做什么选择，我们都支持你。谢谢你们。前面哎，你们呢？那边好好练啊。然后呢？你们这边也别讨论了，好好练习，多努力一点，不然怎么赢得过我这个劲敌呢？哼，金欣欣这个家伙每天神神秘秘，还趾高气昂的。哥哥，哥哥，我们真的能晋级吗？是啊，我还是有点担心。怎么着？不信本少爷？呃，不不不，那倒不是，嗯、那不是、嗯，我们就是比赛那事儿稳吗？曹夏，你人这一走，我组队都不好组。哎，我知道我自己实力真的很强，但是也不能一拖四吧？你这不是给我出难题了吗？嗯、来，啊，金公子别怕，我这位朋友啊，特别喜欢您，是您的乐迷，一直啊想见见您，所以我特意带他来见您一面。哈哈，那我就先走了。嗯、大晚上您穿成这样，有一点瘆得慌。金少爷见笑了。我是烟花术士，平时都这么穿。什么玩意儿？你可以理解成是魔术师。我最擅长的就是用烟花来做变换。这是纸、笔，给你签名。金少爷，你最近是否在烦心小组赛？这你都知道？金少爷不用担心。我有办法。小组公演看中的是舞台效果，我可以用烟花帮你布置一个美轮美奂的舞台，定能秒杀其他队，大放异彩。有一点意思，不过这得需要金少爷做些配合。什么配合？说说。烟花奇货可居，先是得需要金少爷。买够足量的烟花，烟花越多，舞台效果越炫。这都不成问题，本少爷我多的是金，你看我的名字都能看出来。大都全城的烟花，本少爷肯定会全部拿下，一扫而光。好，到时候我还在此地等你。这个人好好哦
，他都没有提钱的事。到时候看本少爷我的安排，闪瞎你们的眼。啊，今天就不用崇拜我了。哥哥，你干嘛去啊？干大事去。哥哥真厉害，厉害厉害。幻曲。万宇，咱们之前那首曲子已经练了那么长时间了，而且再过几天就小组赛了。现在换曲，会不会太冒险了？就是，嗯，是有些冒险，但是我还是想试一试。今天看到金星星那个自信的样子，我就在反思咱们自己的舞台。咱们的表现形式是还可以，但是离优秀远远不够。嗯，如果有更好的，咱们重新练，时间应该也来得及。那还有更好的吗？呃，我暂时还没有想到。咱走路出声音不犯法吧？我要的东西呢？全城的烟花我早已经买下来了，但是量太大，我给放在我家仓库里。你去找我家管家取货就可以了。哎，咱那个烟花准备怎么设计啊？我建议哦，主要是放在我的身后，一个人。重点在于突出我的挺拔和帅气的身姿。哎，用不用现在我跟你跳一遍我们的舞？来，不必了，你放心。我自会设计好，好吧。你不是说以后练习让我陪着你吗？你自己在这儿多不安全啊！你别给自己这么大压力。不行，我们把现在的曲目再打磨打磨，一定能进二十强的。我总觉得咱们现在的表演太普通了，跟往届区别不大。其他组还要用红缨枪那些道具的呢，怎么样才能出奇制胜呢？嗯。啊嗯嗯嗯嗯你没事儿吧？嗯，结合？什么五五结合？你知道哪里还有个乐师的样子吗？我知道了，我知道该怎么做了。醒醒醒醒，快起来了！起起起起起，快起床！干什么呀，万兄？我刚梦见我，当上四爷你就把我吵醒了。嗯，你拿什么陪我？我知道问题出在哪儿了。涂千周连那种物结合的馊主意都想得出来，咱们一心只想着比赛的成绩和炫技，却忘了最初咱们对音乐的赤诚之心。说得好，就该这样。这非劫非嫁的，我们都训练了这么久。其他人呢？听说邻国的西河公主率使团来访我国，今日进城。来与我国建交的外邦这么多，头次见这么兴师动众的，都去看了。你懂什么呀？人家西河公主可是美人，举手投足之间都是风情。而且，他一直想找一个欢喜国的男子做驸马。嗯、这一旦要当上西河驸马，可就是，美人和前程都有了，一步入青云呐、啊。所以全城的才子一下子都去了。这么好的事儿，为何你不去啊？嗯，我不配，还有你不配的事儿呢。人呐，最重要的是知道自己几斤几两，吃太多容易噎着，得到太多容易累着。而且
，我对这西河的驸马也没有多大兴趣。我觉得还是当个欢喜国普通的乐师就够好了。哎，但是啊，说归说啊，这西河公主还是值得去看一看的。有那么美吗？拜见拜见国主，平身。国主，我奉父皇旨意前来贵国学习曲乐文化，并希望借助曲乐促进两国友好邦交。我欢喜国欢迎各路使臣前来学习曲乐，此事就交由我国大司乐书臣全权负责。你有任何要求，都可以向他提。遵命。希望能借这次机会见到涂公子。公主，公主，舒、啊、大人，听闻贵国正在举行最盛大的乐师选拔大赛，不知进行到什么阶段了？禀古亚公主，现在进行到小组公演阶段了，各小组乐人正为公演比赛准备呢。古亚公主一直关注这项比赛，那是自然，贵国人才辈出，一名优秀的乐师。更是能让百姓喜乐，当然是要关注的。只可惜这山高路远，赛况传到我们西河之后了不少。但如今就不同了，我来了欢喜国，除了两国邦交，我当然是想亲自观赛的。舒大人，听闻贵国乐师中有一名叫涂千州的乐师，英俊潇洒，不知是否可以引荐一下呢？他呀。此人擅长舞剑，在这届比赛中可谓是异军突起，古牙公主好眼光。那就有劳舒大人了。涂千舟，你小子真是艳福不浅啊！我去给你拿水。哎，千舟兄，要是能搞到冰水。那真是不得了啊！现在这个季节，到哪儿去搞？我陪你去吧，我自己去就行。涂千舟，请公主在此稍等片刻。你来干嘛？他是谁啊？你小子还真够好运的，这是西河国的古亚公主，人家专门来见你的。哦，你干嘛？见也见了，我去训练啊。你懂不懂啊？俗话说得好，多个朋友就多条路。人家西河虽然没咱欢喜国强盛，但交个朋友就能促进边疆安宁，这是个多么好的事儿啊！你去和人家聊聊，谈谈曲乐。你又不提前说，我现在真得去训练了。嘿，还给你装上了是吧？这是命令，去，现在就去。你笑一笑，别苦个脸。去。我在画册上看过你的比赛，你看你的每一个瞬间，我都有追看。我是真的很喜欢你，承蒙公主厚爱，不知公主找我是否还有其他事情？我要找你们国主赐婚。赐婚？我在画册上看过你的比赛，你看，你的每一个瞬间我都有追看，我是真的很喜欢你。承蒙公主厚爱，不知公主找我是否还有其他事情？我要找你们国主赐婚。赐婚？对啊。我喜欢你，你就得和我在一起。公主，臣已有心悦之人，还请公主成全。嗯，没关系，我不在意，你人先跟我在一起就行了。哎呦，涂千舟，人生大赢家呀，艳福不浅啊，这小子。你知道吗？西河公主向涂千舟求婚了。真的。哎，国主已经赐婚了
，这涂天舟跟公主在亭子里都都这样了。哎哎哎、啊，你们组涂天舟和西河公主定亲了，多日就要启程去西河完婚了。啊，不能吧？亏你们还是队友呢，这你都不知道，人家西河公主看上他了。哟，我刚才是亲眼所见，两人在亭子里情投意合。眼神自带，嗯，都都都这样了，嗯，真的，我能骗你不成？我亲眼所见。白夜，不好了，不好了！涂千舟跟人跑了啊！你说什么？古亚公主，现在涂千舟和他正打得火热。胡说，这不可能的。有人亲眼所见，我没有瞎编，现在就和涂千舟在亭子里谈情说爱呢。啊！嗯，还这样的，嗯嗯嗯嗯，不可能吧？你是不是看错了？你爱信不信。我说那么短的路，他怎么还不回来？合着正和他相敬。屠兄帮你去打水，还不让你跟着？我当时就觉得反常。合着这是早就计划好的？他会不会有什么难言之隐？这有什么难言之隐？我看马上就要昭告天下。欢送西河驸马涂千舟入洞房了，我去看看。哎，关你什么事儿啊？人家可是公主，看上谁就是谁的福气。没准啊，涂千舟还怪你坏了他的好事儿呢。不可能的，涂兄不是那样的人。人家没说，但咱不能不这样考虑啊。我看呢，今后就咱们四个人练吧。哥，说什么事？大消息！涂千舟要去西河当驸马，听说国主已经下旨赐婚了。他算是有一点自知之明，知道自己没有音乐天赋，转头就抱上了西河公主的大腿。那哥哥，你成为四月的机会就更大了。什么叫更大？他在不在我都是靠自己的实力。哎哎哎哎我下午突然有点事，耽搁了。老实交代，怎么回事？你有那想法可以，那也得提前和我们说说吧。涂兄，你可要想好，当西河驸马不完全是好事，不造谣，不传谣，不信谣。万雨呢？一直都没见他。再让我们见一面吧，趁雪还没落下，思念未开花。想已经留下遗憾吗？你总归要回家，时间不说话。不是他们说的那样，我已经拒绝了。所以你这次的任务就是来当西河驸马的？我不知道谁传的谣，但实际情况不是这样的。你如果不相信的话，现在去问公主。人家是公主，我是谁啊？我凭什么找人家问啊？你是比他重要一千倍、一万倍的人。你干嘛去啊？我现在去找公主，让她跟你说清楚。找公主干嘛？看你脸那样。他是请求国主赐婚了，但是我已经直接拒绝了。你直接拒绝没犹豫？当然。你又是答应了，又享不尽的荣华富贵，前途无量，你就没有动心过？我的心里已经有人了，再也装不下任何人。谁啊？就是你。踏过千万里，不够延续下个冬季。生命中有些事情不能说明，无法言语。
哇！我见识强了，哎，晋级了，还、哎、可以啊你，真有你啊！哎，对对对，终于进总决赛了，太好了，太好了，太好了！怎么样？哇！我见识强了，晋级了。没有，还可以啊你，真有你！哎，对对对，进总决赛了，太早还晋级了，太好了！鱼不能离水，雁不能离群，我最讨厌分别了。咱们要是能一直一直在一起就好了。比赛嘛，本来就是这样的。那就一起坚持到决赛喽。没有人可以长生不败，我们只要胜不骄，败不馁，珍惜每一次在舞台上的机会就好。接下来就是各自为战了，我可不会手下留情的。说得好，全力以赴才是对对手最大的尊重。图兄，你在想什么？我出去一趟。怎么回事？烟花为什么那么少？不应该啊！你那烟花从哪来的？本少爷可有高人相助？搞什么？哄骗本少爷！我买了那么多烟花，就拿那么一丁点放出这么个屁啊！你说的高人是谁？关你屁事！你们几个，我到任了，先回家等着我。等我成为四月，我会去找着你们。好，谢谢少爷，告辞。告辞。告你说的那个高人到底是谁？就说了是高人，怎么着也不算骗子吧？他一直支持我，这一次也是义务帮忙。但不知道为什么烟花拉垮了。那这个烟花是从哪儿弄来的？本少爷给他买的呀。他说他能帮我设计一场烟花大秀，我就把全城的烟花都给他买了呀。那你就没想过这个烟花是用在何处的吗？本来应该放在……我凭什么要告诉你？或许我可以帮你。这家伙气质上是比我差很多，但应该不至于这个时候骗我吧？他想查全他查吧。那你想知道什么？关于这个高人的，都说出来。名字我不知道，只知道他说他是烟花术士，住在城东龙福客栈，个子也不算高，普通的身材都是普普通通的。如果说到长相的话，反正没有本公子这么帅气潇洒。哎，但是。如果我真的能见到他的话，我肯定会认出他的。嗯，哎呀，怎么都晋级了还不高兴呢？啊！我特意煮了茶叶蛋，快快快，吃着吃一点，咱们一起来喝一个吧。走，干一个。他他那么多朋友，总会伤感的。我舍不得你们，这是什么破赛制？我们多么好的小队，哪有小队像我们这么相亲相爱的？现在
，竟然要把我们分开，太坏了！比赛就是这样，没办法。最起码我们现在还在一块儿。千舟，你有什么打算？我要一直走下去。这才是我们的队长，队长真棒，队长勇敢飞。我之前跟一个特别的人说过，我要守护他到决赛舞台。大家一路从海选走到现在，真的很不容易。我是第二次参加乐师大赛，能不能成为宫廷乐师，其实我心里有数。以我的年纪，能拥有的机会已经不多了。我不想在黑暗里跳舞了，所以我只想珍惜每一次舞台。即便大家会拿过往的成绩非议我，认为我只能止步于此，但是我挺过来了。你们知道老选手最大的优势是什么吗？是眼光好。我能看到哪些人能站在最高点，也能看到自己用什么样的方式告别。那你说谁可以拿冠军？我想大家都拿冠军，我也想赢，想当宫廷乐师，想实现梦想，我都会坚持下去，哪怕最后只能成为一名普通的乐师，那我也会坚持下去，在每一个阶段做到尽力而为，无愧于心就好。说得好，那就尽尽力而为，无愧于心。来，来，来，尽力而为。无愧于心。烟花呢？这家伙该死的，所有的烟花都搬走了。这家伙竟敢耍我！到底他要这么多烟花干嘛？哥哥，我们买的烟花可是够整个少年节热闹的。这是你要的总决赛舞台图纸。坏了！哎，哥哥，你干嘛去啊？出事了！出大事了！出事了！哎，怎么了？涂新洲在吗？他一大早就出去了。你找他有什么事儿？你知道他在哪儿吗？有急事，还有那个大思月呢。大思月也没见着啊。到底怎么了？上一次比赛，我找了个烟花术士帮我做舞美。为此，我包下了全大都所有的烟花，但是你也看到了，现场他就给我放了那么一丁点。然后今天我去我家仓库，所有的烟花都没了，那家伙有问题。是是是，我知道金少爷确实是损失了很多的钱财，不过呢，我建议最有效的方法还是去报官啊。不是，那个钱是小事，我倒不在乎，但是我觉得，我觉得。报官不能马上解决什么问题吗？我得找那个大司月和那个涂泉州，他们都不在，我劝你还是赶快去报官吧啊！哎呀，他从我这儿拿走了总决赛舞台设计图纸。什么？哎呀，他从我这儿拿走了总决赛舞台设计图纸。什么？总决赛舞台复杂，得要先看到舞台图纸，小人才能设计。金少爷，您搞得定吗？不管是什么东西，只要是人造的，没有任何东西本少爷搞不到。这不就是一张图纸吗？到时候给你便是。好，一言为定。舞台设计图纸，嗯。全城的烟花，糟了！快去找涂千舟。但是你记住，我是受害者。这墙上之前挂过画吗？没有。那人走后，你确定这间房没人住过吗？确定。这间大套房啊，平时入住率本身就不高。客官，您有何贵干？这人有什么异常吗？不好意思，本店经营宗旨第一条。客观隐私无可奉告。
大随啊！小人该死，大人请问，小人知无不言，言无不尽。起来吧。那人当时的情况，你说了再详细些。那位客官个子不高，中等身材，说话很绵。哦，对了，他右脚似乎有些难受，看着上楼有些别扭。你眼力倒是挺好的。做我们这行的，得有眼力劲儿。啊，还有，他呀，晚上经常出门，身上石脂味很重。烟花能提取火药，火药加石脂，爆炸威力巨大。大都近日会有民众聚集的地方，就是总决赛舞台。你去排查，我随后派人支援。王宫也不安全，我先去查验。好。你至于吗？出来找个人还换个发型，这些专业你不懂。快来，我帮你翻墙进去。万雨，涂行舟，你们怎么会在这儿？出大事了！快点带我们去见那个大寺院。骗他的那个烟花术士带走了所有的烟花，还拿走了总决赛舞台的设计图纸。是要对总决赛动手，他还在倒卖石质。那要不要现在我们进去看看？不用了，我已经搜查过了，什么都没有。那也就是说，他们还没有开始行动。那怎么办呢？石质和火药融合的气味很重，如果放在城里很容易被发现。那家伙透露过，他是在城南做的生意，但是城南没有商铺和集市，很有可能在城南的仓库。好臭啊！这是什么味道？刚刚在院外就闻到了。傅火雷，东西都搬走了，只剩空箱子。以这里的制作量来看，能把这方圆一里夷为平地。气味还这么刺鼻，应该是刚转移不久。那怎么办？后天就是总决赛了。总决赛国主也会亲临，现场百姓众多。如果发生爆炸，后果不堪设想。国国主，那我们先不比赛了吧？先通知国主和百姓赶紧跑啊！不，不然不然都死了。<咳>别慌，我先去向大四月禀报。你们记住，在福火雷还没找到之前，不可轻举妄动。嗯，走。国主今日身体有恙，请两位大人先回，老奴禀告后再找。他的体型和小二描述的很像，你也觉得他是金熙熙说的那个烟花术士？先不打草惊蛇，之后向国主单独禀报。好。人都有软肋。当然，他们查到了我们造福火雷的院子，曹霞也是涂千舟所杀。是手动手了，不会安排。这边。啊！你就是万宇吗？是我。你们有什么事儿吗？小豆，你们干什么？怎么平白无故抓人？干什么？万宇女扮男装参加乐师大赛，此乃重罪。这不可能！我们生活这么久，怎么可能不知道他是男是女？你们别担心，你们放心吧。放开！让开！咋办啊？
如果那大太监就是细作的话，事情会复杂的多。谁能想到细作竟是国主身边的人呢？我们让秦行心去认人，在此之前，谁都不能轻举妄动。我会让特刑司埋伏好，查获复活雷后，再将他们一网打尽，避免他们临时更换目标。不好了，万羽，万羽被官兵抓走了。什么？大四月咋还没回来？万羽真的是女子，他可咋办呢？无论是男是女，万羽都是我们的朋友。怎么样？国主已经下令，将万羽关押在大理寺。国主下令？看来是宫中做的手脚，直接禀报了国主。大太监，这也是猜测。毕竟。我们还无法确定大太监的身份。通信州，你去哪儿？我要去救他。你疯了？那是劫狱，那样就再也没有回头路了。你冷静一点。我怎么冷静？难道我就这样坐视不理吗？青州兄，一定还有解决办法。我们再想一想。不行，这件事情太危险了，不能把你们卷进去。那你就这样白白去送死吗？这样，我们兵分三路：柳泽言、慕白、齐硕，你们三个去发动民众，看看能否为万羽求来万明书。好，好。你去禀报公主，我带金星星进宫去确认大太监身份。如果他真是烟花术士，万羽与本案有功。自然能向国主求情。我不能让他在狱中受苦，他们的手段我最清楚，我不能再等了。舒晨，如果我失败了，国主问下来，你就说不知情。你答应我。刚刚那个人就是你说的烟花术士吗？就是他，我确定就是他。他走路的样子，我记得很清楚。你快回家，不要出来。不，我不怕。我闯的祸，我自己来解决。万羽，万羽，谁劫狱了？应该没走远。全城搜寻万羽。是。开开门，乡亲。乡亲，乡亲，有人在吗？开开门，帮帮忙！有人吗？滚蛋！什么人？呃，那么晚敲门？那个，拜托，现在万一有难，需要你来帮一下忙。谢谢你帮帮忙。谁去呀？咱们三个这样敲下去太慢了，不是办法。除了这样还能怎么办？我有一个办法。谁呀、啊？正在敲敲，不是睡觉了。哎呀，有没有了解
。各位父老乡亲们，现在万余有难，需要大家帮忙，签一份万民书。帮一下忙，帮一下忙！各位父老乡亲，大家帮帮忙！我也签名，我也签，我也签，谢谢，谢谢，谢谢，这我得帮我签。这法子好，一会儿我们再去另一条街，击鼓奏乐。让任何人伤害到你。喂，你怎么才来啊？我们刚刚还以为是大理寺的人呢。哎，公主，这不能进啊！哎、公主，公主，这真不能进啊！哎，公主，公主，这这真不能进啊！公主，哎，公主，我们也是奉命行事，请不要为难小的们。二位快请起吧，公主体恤大家辛劳，特意备了些酒菜犒劳大家。两位大哥，你们也知道，公主就喜欢追这些越人，看个热闹。听说万羽大逆不道，竟是女扮男装，这不好奇的很，就想来看看，日后好跟这些郡主小姐们说道说道。快打开看看。你怎么来了，公主？你没受伤吧？没有，此地不宜久留，快走啊！好，谢谢公主。谢什么？只要有我在，没人能伤害万羽。哎，陈哥哥呢？人呢？哎，刚刚我们跟的好好的。他一拐弯就不见了。现在首要任务是找到复活雷，大家一定要小心。嗯，走。大人，大人，戒备。是。是戒备，是。说、啊。啊啊
不用再麻烦了，今天就让你们全都祭天。你既是御前大总管，为何这么做？<笑>你们欢喜国攻打我南齐，你舒臣则外邦事宜也主张出兵，害得我南齐割地赔偿。我一个堂堂相国公子，落得人不人鬼不鬼。我潜入宫中，忍辱负重这么多年，就是要替我们南齐。报仇雪恨，想不到特情司会派人暗中参赛。如果不是你们坏我好事，曹家爹能当上司御，老夫在见他为我之用，今日就不用如此麻烦。大家。关喜国上上下下所有人，明日在这里给我南齐先王陪葬，直到五年的陪葬，去死吧！家伙，有本少爷在，你炸不了欢喜国的任何一寸土地。墨雨，墨雨，墨雨，我先送他回去休息，明日我便向国主请命。我一定要让他光明正大的站在总决赛的舞台上。我和你一起去。那送我一个。参见国主，书臣，你等匆匆入宫，所谓何事啊？启禀国主，臣等斗胆为罪名万余请命。既已知罪，为何还要为他求情？禀国主，昨晚万羽为抓获蓝公公，不慎负伤。如果不是万羽，还不知道要出多大的乱子。他是您的子民。您打算如何处置？这确实应当赏罚分明。什么？还要罚？万羽他那么优秀，表现那么好，就不能赦免他的罪吗还请了万民书，准备的够齐全的，是想给本国主施压吗？说，谁的主意？我，我，你干嘛那么凶啊？他们都是我的好朋友。
，万羽假扮男子参赛，属实是过，但他与你等一起查获奸贼，也算有功。那就功过相抵了吧。既然无罪，臣恳请国主恩准万羽参与明日的总决赛。世间万事都有规矩，我也不能为了一个人坏了规矩。你可知？我们欢喜国从未有女子登台参赛的。禀国主，越人万羽是本届乐师大赛最突出的学员，百姓们都期待他的舞台。万民书就是证明，万羽虽是女子，但是对取悦的喜爱不输任何男子。我们一路走来，他的专注和投入，让我们所有人都敬佩。而他的心愿，仅仅是为了站在总决赛的舞台上。为大家表演，请国主成全。起来吧，我国一向重视取悦，却也不能因此坏了规矩。万羽。他违反了规矩在先，自然不能再参与选拔。但若执意表演乐人的身份参加，倒也未尝不可。谢国主恩准。国主，国主，我也有个心愿。哦，你就是那个多金的乐人吧？我听说过你。草民七金，查获细作，我也出了大力。我是证人，我提供了关键线索，在最危急的时刻，我接住了火折子，还找到了那个复活雷。我有一个小小的请求，说吧。草民想请国主给我家乐房提个字，如果乐房不行的话。商铺也行，你很可爱，难怪多金，准了。谢国主。其实你可以不用守着的。不行，我答应过你，在你洗澡的时候，要一直守护着你。他们现在都知道我是女子，不会进来的。那更得守着。我去了。转过去啊，流氓！给你一盏茶的时间，快点！服务态度有问题，警告一次！我天天跟你这臭男人待在一起。我我我身上都腌入味儿，起码得一个时辰，好好守着吧你欢喜国第五届宫廷乐师选拔大赛历时四段赛程，终于迎来了最受瞩目的总决赛。二十名优秀的乐人在此前的比赛中脱颖而出，他们将在今天争夺五个宫廷乐师名额，角逐冠军，登顶四月。值得一提的是，种子选手万羽先前爆出女扮男装的惊天丑闻，民众风起议论，各执己见。不知道万羽今天是否能够继续出战？其他乐人又将带来怎样的精彩表现？让我们拭目以待吧。我宣布，欢喜国第五届宫廷乐师选拔大赛总决赛现在开始。
参加比赛的所有乐人都已经表演完毕，接下来还有一个特别的表演。让我们有请乐人万语。这是万语吗？是万语，他是女的。女的肯定不能上台。真是女，这女子怎么能做乐师？女的怎么能当？女的怎么能当乐师？真是女的，头一回啊！女的怎么能当？第一次见女的上台。这些像是什么？像啥呀国主，我有话要说。好大的胆子！让他说。大家好，我是万宇。很抱歉欺骗了大家。其实我是女子，自小我便以男子的身份学习曲乐，游历四方，遍访名师。我见过许多的女子，她们都非常喜欢曲乐。在他们之中，人才众多，但却只因是女子，不能以乐师为业。如今我来参加乐师大赛，就是想站在这个舞台上拜见国主。我也想告诉大家，这个世间有许多的女子也喜欢取悦。女子也可以站在舞台上展现不一样的美。为什么女子当表演啊？说得好，万宇。万宇，万宇，万宇，万宇，我们支持你，支持万宇，说得好，万宇，你是真棒的，真好,好，说的太好了，万宇说的好，什么时辰了？我问你，现在是什么时辰了？是。说，朝中还有哪些同党？快交代！<笑>这个时辰都死了吧？催<笑>我陪葬吧！<笑>不好，速报大司令，总决赛还有危险！本届大赛的冠军，获得四月的是。金星星
，我一路和人较量着走到现在，此刻我才明白，真正的对手是我自己。我拿下这个冠军，我很欢喜，但更欢喜的是，我结交到了几位万羽和涂千舟这样的朋友，他们。在我遇到难题的时候，不离开我。如果没有他们，就没有这个冠军。谢谢你们，谢谢大四月。感谢国主。各位月人今天的表现，我非常满意。你们每位都是乐师的典范，也是朕心中的人才。上奖杯！涂千舟。看我的！带下去，是走。臣罪该万死，让国主受惊了。无妨，有惊无险。必有后福。你等今日有功，说吧，想要何奖赏？恳请国主允许女子学习取乐，并以乐师为业。你以为太祖定下来的礼法是朝夕间能改变的？女子真的能当好乐师？能！能！能！能！能！能！能！能！能！能！能！能！能！世间众生，皆在丰富男子女子的定义，皆有所喜，皆有所爱。我们欢喜国，尤其鼓励欢喜自爱，女子自然可以喜欢取悦。从今以后，欢喜国准许在学习取悦的女子中选拔乐人，优异者可为宫廷女子乐师。关羽今日有功，但欺君瞒世也是过错。本国主念你才智过人，技艺超群。又与涂千舟等人颇为默契，深受大家喜爱。现赐你们五人为欢喜天团。欢喜天团，欢喜天团，谢国主。欢喜天团，欢喜天团，欢喜天团，欢喜天团，欢喜天团，欢喜天团。你好，我们是欢喜天团。关羽，公主，真好，做女子真好。现在我终于可以用我最真实的样子见你了。啊，这是我最喜欢的簪子，你戴上它，就如同我和你一同上场，怎么样？谢公主，真好看。